同学们要放暑假了，赶紧接数字吧。我接，太好了，我接到的数字一百，该我了。哎呀，怎么接到的是数字一呀、啊？我接，我接，我接，我运气不错，居然接到了数字五十。老师，这些数字是什么意思啊？你为什么让我们接？你们接到的数字就是这个暑假要完成的作业。什么？这是暑假要完成的作业吗？那我不是要完成一百本作业？这也太多了吧！<笑>笑死我了。五六七，你居然要做一百本作业？比比东，有什么好笑的？你自己不是也要写五十本作业吗？你很开心吗、啊？糟糕，我忘记了。老师，你布置的作业也太多了，我根本完成不了。对了，小五，反正你的作业这么少，你就帮我做一点作业吧。好的，我帮你。你们快看，又有数字掉下来了。这次我争取接一个最小的数字。我接，我接。哎呀，怎么是八十啊？不会让我再写八十本作业吧？我来，我接到了一百，我接我接，哇塞，我接到了零，这已经是最小的数字了。我不信这次我的作业还是最多的。这次接到的数字就是这学期你们的期末成绩，记得把成绩拿给你们的家长签字。我也太倒霉了吧？难道我要取代比比东成为斗罗大陆运气最差的人吗？什么？你居然敢说我运气差？活该你得零分！嘿嘿，这次我又是一百分，太过分了。才给我八十分，明明我这次有认真复习，老师，我不服气，这个分数根本不能反映我的真实水平，我要求再接一次，这次我一定能接到最大的数字，我接二百，哎呀，小五怎么接到这么高的分数啊？不行，我不能输，完了完了，怎么只有九十分了，还没小五一半多？我接，这个数字也太小了，希望数字越小运气越好，要不然我就惨了。下面宣布假期，小五放假二百天做一本作业。哇塞，终于可以好好玩了。比东东，你有九十天假期，需要完成五十本作业。那我先回家做作业吧。五六七，你只有一天假期，要完成一百本作业。一天假期怎么能完成一百本作业啊？老师，我不服，你这样做，大家都会讨厌你的。大家快翻跟头，我翻。翻跟头也太好玩了，我也翻。哎呀，我不会翻跟头怎么办呀？仙人雪不遵守游戏指令，淘汰不准玩了，带回家、嗯。这个游戏太好玩了，我也翻跟头。又有新指令了，大家快脱鞋，我脱。我我不太想脱鞋。五六七脱鞋是游戏的一部分，你快点脱呀，不然你也会被带回家的。可是我真的不想脱，我我我。检测到五六七不听指令带走。哦、等等，小精灵，别淘汰我了，我脱还不行吗？好臭啊！唐三哥哥，你怎么晕了？这是什么味道？怎么这么臭？是五六七脚的味道，好臭，好臭！五六七，你的脚怎么这么臭啊？我我一个月没洗脚了，所以五六七，小朋友要讲卫生，要记得每天洗脚，不然没人会和你做朋友的。好的，我记住了，我以后会每天洗脚的。小五，你也赶快脱鞋吧。我也不想脱。小五，你不会是和我一样没洗脚才不敢脱鞋吧？啾啾，才不是呢，我脱。我的小脚丫有个胎记不好看，怕你们笑，我才不想脱鞋的。小五没事的，每个人的外表都是不完美的，只要保持善良的内心就是最漂亮的。好的，唐三哥哥，我知道了，我以后不会自卑了。又有新指令了。大家快变成狗头，我变，还可以这样啊，不过挺好玩的，我变，我也变。小五不能变成一样的，你快换一个。呃，三哥变的是奥特曼狗头，五六七变的是炸弹狗头，还还有哪些狗头可以变啊？谁能告诉我啊？嗯、呃，小五快点啊，时间要来不及了。哎呀，我怎么这么笨？最常见的普通狗头还没人变，我变。很好，大家又通过了一轮，只剩下最后一轮了。如果你们全部通关，将获得神秘大礼。太好了，我们要加油了！通关最后一轮，获得神秘大礼。又有新指定了，大家快唱歌，我唱。嗯唐三哥哥，你唱的好好听，我看到你得了好多一百分，我我不敢唱。这有什么不敢的？看我的，我唱。我要唱。
床怎么了？我尿床怎么了？你咋了？你尿我床吗？我用七唱的很棒哦，一百分，继续加油。我我还是不敢唱，我害怕得零分。小五妹妹，你要自信起来，你唱歌很好听的，我相信你也会得到一百分的。好吧，我唱。七九哇，个子小小的花园里面，哇呀哇呀哇，种小小的种子，开小小的花，在大大的花园里面，哇呀哇呀哇，种子。妈呀，小精灵来了！不会是我唱的太难听了，要把我带走吧？小我唱的也不错，一百分。太好了，我也是一百分。<笑>唐三小五五六七指令游戏通关，这是你们的神秘盲盒大礼。小精灵，我们的盲盒怎么打不开呀？这个是对你们最后的考验，只有你们输入正确的表情指令才能打开。你们慢慢想，我先走啦。哎呀，好难啊，这要怎么打开啊？我知道了，教练加西瓜等于吃瓜，我猜。哈哈，我得到神秘大礼了。五六七，你好聪明啊！快告诉我们怎么打开。这个可不行，小精灵说了要靠自己才行，你们慢慢想吧。我走了。<笑><笑>小五，你要逃课还是上课？奥特之王老师，我爱学习，我要上课。好，奖励小五一个小红花。卡米拉，你选择上课还是逃课？哼，我不喜欢学习，上课要写作业，还要背课文，我选逃课。那卡米拉背上你的书包回家吧。太棒了，不用上课，现在就可以回家玩了。小赛罗，你选上课还是逃课？奥特之王老师，我很喜欢看书，学习新东西，我要选上课。不错不错，小赛罗，你是个好学生，奖励你个小红花。哇塞，我又有小红花了，回家老爸妈妈一定会表扬我的。嘿嘿嘿，都别动！我托雷基亚又来吃表情包了。嗯，让我看看，我就吃这个表情包吧。看我的，喵喵喵，真好吃。<笑>这个表情包已经被我吃掉了，现在所有人都没有这个表情包了。叮叮叮，<笑>嘿嘿嘿，我先走喽。好了，到小贝利亚了。你选上课还是逃课呢？奥特之王老师，这个好难选啊！上课时不可以随意走动，不可以吃零食，也不可以讲悄悄话，我管不住自己，好难受啊！要是选逃课的话，爸爸妈妈知道了，他们会批评我的。奥特之王老师，我可不可以选睡觉？不可以的，小贝利亚，你只能选上课还是逃课？我不喜欢上课，那我还是选逃课吧。大家可千万别去告诉我的爸爸妈妈。小贝利亚背上你的书包，你可以走了。奥斯卡，你选上课还是逃课呢？奥特之王老师当然是选上课了，在学校有同学和我一起玩，老师还能教我很多东西，中午还能吃到美味的午餐，所以我喜欢上课。不错不错，奖励你一个小红花。接下来我们开始上课吧。以小贝利亚，你怎么又来学校上课了？不是选择逃课吗？老师事情是这样的。小贝利亚，你怎么就回来了？你不是刚去上学吗？你不会是逃课了吧？爸爸，我肚子疼，老师让我回家休息。对不起，是爸爸误会你了。走，爸爸这就带你去医院打针。爸爸，我我我不去，我我没生病。对不起，我撒谎了，是我逃课了。原来是这样啊，那我先送你去学校吧。逃课不好，你自己去和奥特之王老师认错。小贝利亚。看你以后还敢不敢逃课？老师，以后我再也不敢了，我会好好学习的。老师，老师，我也知道错了，我也要选上课。卡梅拉，你不是逃课回家晚了吗？怎么也来学校上课了？老师，我回到家，爸爸妈妈都不在家，我一个人好孤单，好害怕。我到公园里玩，可是一个小伙伴也遇不到，根本就没人陪我一起玩。还是在学校有趣，能学东西，还有很多朋友可以陪我一起玩。老师，你就原谅我吧。以后我一定会好好上课的。同学们，逃课是不对的，上课还是逃课？你们会怎么选呢？五六七，选择比比东的礼物还是小五的礼物？五六七，我的礼物酸酸甜甜的，可好吃了。五六七，别听小五的，他的礼物太小了，我的礼物可大多了。真的吗？我喜欢大大的礼物。老师，我选比比东的礼物。啊
。哎呀，怎么是石头啊？我送的石头不够大吗？我可以给你换更大的石头。<笑>算了算了，以后我再也不相信你了。比比东得到一朵红花，我来选礼物啦。蓉蓉，选比比东的礼物还是小五的礼物？蓉蓉，你是我的好闺蜜，我给你准备了你最喜欢的毛茸茸的礼物。蓉蓉，小五哪有什么好礼物？我给你准备的也是毛茸茸的，不过可比小五的礼物更能吸引人的目光。真的啊，我是女孩子，哪个礼物更适合我呢？我想想。咦，怎么小伙伴们都说小五的礼物好？那我听小伙伴们的，我选小五的礼物。哇，好可爱的布娃娃！谢谢小五。咦，比比东，你太坏了，竟然要送我大蜘蛛！怎么了？我送的礼物也是毛茸茸的。是不是更吸引人的目光？还好我没选你，不然会被吓到的。谢谢小伙伴们提醒我。小五得到一朵红花，老师，小伙伴们帮助小五作弊，这朵小红花应该是我的。比比东，小伙伴们的帮助是规则准许的，你也可以让小伙伴们帮助你啊。哼，谁在帮助小五，我就收拾谁。我来选礼物了。小强，选比比东的礼物还是小五的礼物？小强，我的礼物是你每天都要用到的。小强，你每天都用到的一定是你有的东西。小五一点都不诚心，我给你准备的礼物可是你没有的东西。真的，太好了，我一直想要游戏机，爸爸就是不给我买。难道比比东的礼物是游戏机？老师，我选比比东。哎呀，好气人！比比东，你怎么送我假发啊？怎么啦？我看你没头发，光秃秃的太难看了。送你假发还不开心吗？<笑>我又不是不长头发，只是我喜欢光头，太生气了，还不如选小五的新书包呢。比比东得到一朵红花，小五，我两朵红花了，你还是放弃吧，肯定是我当班长了。比比东，你总用语言欺骗大家，大家以后都不会相信你了。我怎么骗人了？小五，你别冤枉我，我说的可都是事实。老师，我来选择礼物了。冰公主选择比比东的礼物还是小五的礼物？冰公主，我的礼物是每个女孩的梦想，它能让你更漂亮，成为众人瞩目的焦点。冰公主，我觉得你已经够漂亮的了，本来到哪里就都是焦点。小五的礼物没啥用，我送你的礼物可以让你更聪明、更有气质，还能得到老师的夸奖。相对于美丽，我更想得到老师的夸奖。我选比比东的礼物。啊。怎么这么多作业啊，冰公主？这可是我攒了好久没写的作业，你就帮我写了吧。<笑>比比东，你太过分了，我以后再也不理你了。太好了，老师，快给我小红花，我马上就是班长了。给小五一朵小红花。啊啊、老师，你给错了，冰公主选了我的礼物。比比东，你竟然不写作业，作为惩罚，这朵小红花给小五了。糟了，早知道还不如送冰公主游戏机呢。最后一票呢，我一定要得到。老师，我来选择礼物了。唐三，选择比比东的礼物还是小五的礼物？三哥，我送你的礼物可以帮助你打怪兽，成为小伙伴们都喜爱的大英雄。唐三，我给你准备的也是能打怪兽的礼物，而且是小伙伴们都喜欢的打怪兽的礼物。小五送给我的应该是我擅长的武器，可是比比东送我的是什么？小伙伴们都喜欢的打怪兽的东西会是什么呢？唐三，你的选择会决定他俩谁是班长，你要好好选择。哎呀，好纠结啊！小伙伴们，你们喜欢他们谁的礼物，我就选择你们喜欢的礼物吧。不好，大家快躺下、啊！为什么呀？地上这么脏，我才不躺下呢！哎呀，来不及解释了，大家快躺下呀！小五从来不骗人，我听小五的，我躺。<笑>虽然我很不喜欢小五，但是五六七说的确实有道理，我也躺。切，我这么好看的裙子，要是弄脏了可不好洗，我是绝对不会躺下的。检测到有三个人类躺在地上，带走。嘿嘿嘿，幸好我没听小五的，他们都被抓走了，我要回家玩游戏去了。<笑>欢迎大家来到美食王国，这里有你们喜欢吃的各种各样的美食哦。哇塞，太好了！快让我们进去吧。汉堡、炸鸡、薯条、可乐，全是我爱吃的美食。我已经等不及的想要吃掉你们了。<笑>这里有三扇大门，每个门里只能进去一个人。那还等什么？红色大门我进。<笑>我怎么进不去啊？
，先认血。看来这里不欢迎你啊，看我的吧，红色大门我进。奇怪，我怎么也进不去啊？七五六七，你还好意思嘲笑我？你不一样也进不去吗？勇敢的小家伙们，<笑>你们先不要着急，只有通过考验获得钥匙的人，才可以进入美食王国。那还等什么？我们快开始考验吧！好吧，乌拉拉魔法启动。好了，你们每个人选一扇门进行考验吧。考验通过就可以进入美食王国了。耶，太好了！我要选红色大门。那我选蓝色大门。就只剩下绿色的大门了，我进。哎呀，这里怎么这么热啊？因为红色大门里是高温世纪，所以才会这么热呀。好吧，那我怎么才能拿到红色大门的钥匙啊？要想拿到钥匙，就要通过我的考验乌拉拉魔法。这里有一些道具，怎么拿到钥匙就看你自己。再见。这里有吹风机、冰块和木头，让我想一想，怎么才能把火炉里的火焰熄灭？嗯，我知道了，我可以用吹风机把炉子里的火给吹灭。嘿嘿，我真是太聪明了。吹风机，我拿，我吹，我吹。这是怎么回事？火怎么越来越大了？哎呀，到底怎样才能灭火啊？有谁知道吗？快快告诉我吧！<笑>我知道了，我可以使用冰块，冰块遇到火会变成水，这样就可以把火给熄灭了。冰块我拿，<笑>太好了，火焰总算熄灭了。要是我拿，<笑>我这么厉害，肯定是第一个通关的。也不知道小五和五六七他们怎么样了。不管了，我要先去美食王国吃美食去了。<笑>哎呀，这里怎么这么冷啊！我好想回家啊！不行哦，五六七，你只有顺利拿到钥匙后才能离开，不然你就永远留在这里吧。什么？钥匙在那么厚的冰块里面，我怎么可能拿得到呀？我可以送你几样工具，乌拉拉魔法。Yeah. 这里有吹风机、锤子、火焰、木头，你好好想一想怎么利用这些道具吧。哎呀，小雪人，你能不能给点提示啊？我觉得以你这么聪明的小脑袋瓜，不需要提示肯定也能通过的。再见。嘿嘿，这个小雪人很上道嘛，我可是最最聪明的刺客五六七。<笑>不笑了，不笑了，我还是想想怎么拿到钥匙吧。嗯、呃，有了，这里有个锤子，我可以用这个锤子锤开冰块，这样我就可以拿到钥匙了。锤子我拿，我锤我锤。哎呀，我都已经锤了一个小时了，冰块怎么才砸掉这么一点啊？不行，我要换个方法试试，我要好好的想一想。有了，我可以用火苗点燃木头，然后用吹风机吹火苗，这样冰块被加热后，应该很快就被融化了。嘿嘿，我果然是最聪明的勇士，吹风机、火苗、木头我拿，我吹我吹。太好了，我也拿到钥匙，可以进入美食王国了。哇塞，这里有个又大又圆的西红柿戴着王冠。<笑>你好，欢迎来到我们蔬菜王国，我是蔬菜国王。蔬菜国王，那我要去哪里找绿色钥匙啊？绿色钥匙就在我的身上，只要你回答出来我的问题，我就把钥匙送给你。真的吗？那你快说吧，是什么问题？请你说出生活中十种绿色的蔬菜。这问题也太简单了，根本难不住我。绿色的蔬菜有菠菜、韭菜、芹菜、油菜、茼蒿、白菜、西兰花，还有还有，嗯，哎呀，我一下子想不起来了。说不出了，我就不能把钥匙给你了。哎呀，我好想去美食王国呀，有谁知道吗？快快告诉我吧！小五不准问其他人。好吧，我再想想。嗯，我想到了，黄瓜也是绿色的蔬菜，还有香菜，和我最不喜欢吃的苦瓜也是绿色的蔬菜。恭喜小五通过了考验，这是你的钥匙。太好了，我可以去美食王国了。蔬菜国王再见。哦、这次我考了一百分，可以向老师打一百条小报告。我考了九十分，等会我要向老师打九十条小报告。可惜我只有六十分，只能向老师打六十条小报告，这也太吃亏了。小泰罗，你这已经算很好了，你看看我，就只能打十条小报告，完全不够用。同学们，你们准备好打小报告了吗？准备好了，很好。不过现在斗罗大陆改规定了，考试一百分的同学能打三条小报告，超过九十分的同学能打两条小报告。成绩在九十分以下的同学只能打一条小报告，不及格的同学不能打小报告。
，这下完了，我一条小报告都不能打，他们肯定全都会针对我。嘿嘿，我的小报告是最多的，让我先来。十三上课讲话。小泰罗上课睡觉，比比东在家庭作业本上乱涂乱画。小明该我打小报告了。小泰罗上课偷吃零食，比比东上课一直照镜子。终于轮到我了，我也要打比比东的小报告。星期二下午，他逃课出去逛街了。你们太过分了，全都欺负我不能打小报告，是不是？好了，比比东，这次你被打了三条小报告，就惩罚你周末的家庭作业翻倍。书精灵，你就会罚写作业吗？要不然我们换一个惩罚吧。你闭嘴！要是再废话，就给我请家长。又是这一套，一点新意都没有。小泰罗，你被打了两条小报告，周末就写两本作业。太好了，只有两本作业，我做完还有时间玩一下。书精灵，我只被打了一条小报告，是不是只用写一本作业？不错，你只有一本作业，小五没有作业。太好了，那我们回家去了。哼，小五十三，小泰罗，你们给我记住，下次我一定要考一百分，然后打你们所有人的小报告，让你们知道惹我的下场。不过要怎么才能考到一百分呢？有了，就这么办。这次的考试成绩下来了，小五零分，小泰罗零分，十三也是零分，李比东一百分，我们怎么可能是零分？嘿嘿，这次我考了一百分，该我打三次小报告了。小五上课经常开小差，十三上课老是讲话，小泰罗上课玩游戏机。你们真是太过分了，居然上课做了这么多小动作，成绩退步这么多，我要罚你们写一千本作业。书精灵不是这样的，这次的试卷有问题，我不可能考零分的。嘿嘿，他们的成绩是我用改成绩魔法改的，不过成绩差说什么都没用。书精灵不会相信他们的，伙伴们，你们一定要为我保守这个秘密呀、啊！书精灵，你快看，伙伴们说我们的成绩被比比东改过了。比比东，你怎么老是做这种事？哎呀，这些小屁孩就是这么讨厌，居然也打我的小报告，看来我又要被罚写作业了。这次我要让伙伴们来决定给比比东的惩罚，大家说是让他写作业呢，还是背书呢？其实我觉得青蛙跳也不错。我的智商是九十，好，那给小赛罗九十本作业啊，这么多啊！我的智商是八十，好，那给小五八十本作业。嘿嘿，我比赛罗的作业少。奥克之王老师，我的智商是零，好，智商是零，那就不用写作业了。嘿嘿，我太好了，我不用写作业了。嗯，那你们赶紧写作业吧，写不完不能走。好的，奥特之王老师。奥特之王老师，我的作业写完了。老师，老师，我的也写完了。奥特之王老师，我没有作业，我可是已经等了好久了呢。嗯，既然大家都写完作业了，那你们可以走了。咦，赛罗和小五都被传送走了，我怎么还在原地啊？怎么会这样呢？贝利亚，你的智商真的是零吗？奥特之王老师，我的智商就是零了呢，我没有骗你。嘿嘿嘿。其实我的智商是七十，但是我把智商改成零了，这样就可以不用写作业了啊！我可不能让奥特之王老师发现。那好吧，贝利亚，既然你的智商真的是零，那可能就是传送出问题了。我现在就帮你传送。谢谢奥特之王老师。贝利亚，你终于来了，我们等了你好久了。你看，我们被奥特之王老师传送到了糖果王国了。小朋友们，既然人都到齐了。那你们快告诉我，你们的智商是多少吧？智商是多少就可以得到多少糖果哦？哇，是这样啊！我的智商是九十，请给我九十个糖果吧。好的，给赛罗九十个糖果。我的智商是八十，请给我八十个糖果吧。好的，给小五八十个糖果。哎呀，完蛋了！我刚才把智商改成零了，那我不是没有糖果了吗？不行。我要把智商改成一百，这样我就可以得到一百个糖果了。嘿嘿嘿，我贝利亚真的是太聪明了。我我我的智商是一百，请给我一百个糖果吧。好的，给贝利亚一百个糖果。好了，大家都分到糖果了，那你们就可以去下一个地方了。贝利亚，你真的是太过分了。你既然乱改智商，老师说过要做一个诚实的好孩子，你这样做是不对的。小五，你闭嘴，不用你管。欢迎来到古时王国。哎呀，怎么是古时王国？没错，这里就是古时王国。让我看看，小赛罗，你的智商是九十，那你就背九十首古诗吧。
。那好吧，锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛。现在到小五了，你的智商是八十，那你就背八十首古诗吧。好吧，床前明月光，疑似地上霜。举头望明月，低头思故乡。好的，小五也背完了。哎呀，我刚才把智商改成一百了，现在要背一百首古诗，这可怎么办呀？我可是一首都不会的。现在到贝利亚了，贝利亚，你要背一百首古诗啊？等一下。看我的，我要把智商改成零，这样我就不用背古诗了。我改，哎呀，怎么变成了二百了？贝利亚，你现在要背二百首古诗才可以离开。什么二百首？哼，我才不背！不背古诗的人不能离开。哎呀，你欺负人！我要和奥特之王老师告状。贝利亚，你呼唤我是有什么事情吗？老师，老师，你帮帮我吧。我背不出古诗，现在出不去了。我不帮你，你是一个贪心又不诚实的孩子。没有啊，奥特之王老师，我没有骗人。哼，我都知道了。你为了不写暑假作业，把智商改成了零，然后为了多吃糖果，又把智商改成了一百。你为了不背古诗，既然还想把智商改成零，现在这是对你的惩罚啊！怪不得我的智商突然变成了二百了呢。对不起，奥特之王，我知道错了，知道错了，就赶紧背你的二百首古诗吧。哎呀！这么多怎么背得完啊？小伙伴们，我们都要做诚实的好孩子，不要向贝利亚学习哦。对，小伙伴们千万不能向贝利亚学习。传说天上的彩虹落入大海，化成了七条颜色各异的美人鱼，它们美丽动人，拥有悦耳动听的歌喉，每日都开心的歌唱，过着欢乐的生活。突然有一天，大海被污染变成了黑色。快跑啊！这里太脏了。是啊，我不想弄脏我的身体。可是我们都离开了，这里的鱼儿怎么办啊？管不了那么多了，快点离开吧。不行，我得保护我们的家园。善良的蓝色美人鱼游了下来，它用尽自己的颜色和魔法能力，让大海恢复了清澈的蓝色。可是它却永远的失去了美丽的颜色和魔法能力。哇，这里的海水又变清澈了，太好了！是啊，我们又可以在这唱歌了。我能和你们一起唱歌吗？看看你现在的样子，肮脏的黑色鱼尾，真难看。是啊，你没有了彩虹的颜色，又没有了魔法，你再也不是我们的好朋友了。就是就是，快点离开，不要靠近我们。<笑>小丑与小乌龟，你们能和我做朋友吗？不要，你太丑了。是啊，你不配和我们做朋友。为什么我保护了大家，反而被大家厌恶？我要离开大海，再也不回来了。蓝色美人鱼伤心欲绝，它远离了那片大海，想要独自去陆地上生活，结果因体力不支晕倒在海边。咦，好可爱的美人鱼，怎么晕倒在这儿？我带你回家吧。你没事吧？你是谁？这是哪里？我叫唐三，这是我家。我看你晕倒在海边，就把你救回家来了。我叫小五，谢谢你救了我。小五，你怎么晕倒在海边了？因为大家都觉得我丑，嫌弃我没有魔法能力，所以我才离开了大海。没有啊，我觉得你很可爱，要不你就住在我家吧，我愿意和你做朋友。真的？太好了，谢谢你，唐三哥哥，我终于有朋友了。嗯快跑啊！妖怪来了！唐三哥哥，我还是离开吧。小伙伴们都害怕我。小五，你别伤心，大家是不了解你才会这样。只要他们懂得你的善良，就一定会喜欢你的。嗯，谢谢你，唐三哥哥，我一定会努力帮助大家的。哎，谁能救救我的孩子啊？老爷爷，小弟弟怎么了？哎，他生病了，需要一种叫龙须草的药草。可是这种药草只生长在鲨鱼出没的深海里。这可怎么办啊，老爷爷，我能去深海，我帮你去找。小五，你现在没有魔法，去深海太危险了。没事的，唐三哥哥，我一定能把龙须草带回来。太好了，终于找到了。糟了，鲨鱼来了。老爷爷，给你龙须草。太谢谢你了。哎呀，你受伤了。没事的，老爷爷，你快给小弟弟吃药吧。我先回去了，救命啊！
，快来救火啊！老奶奶，你别急，我这就去找水源救火。哎呀，我的小狗还在屋里呢，这可怎么办啊？老奶奶，我去救小狗，你别急。老奶奶，你看看小狗有没有受伤？小美人鱼，太谢谢你了。水来了，太好了，终于把火扑灭了。太谢谢你们了。你们都是善良的好孩子。今晚的月亮好漂亮啊！是啊，每次月圆的时候，我都会和我的姐妹一起唱歌。现在却再也不能了。谁说不能？小五，你唱歌给我听吧。听说美人鱼的歌声是世界上最动听的，我好想听你唱歌。好啊，那唐三哥哥，我给你唱歌。你你你别睡，努力的人不会喊累。越是勤奋越幸运，展现每一分的光阴。哇，美人鱼姐姐，你的歌声太好听了。是啊，我们好喜欢你。你们都愿意做我的朋友吗？当然愿意。你又善良又可爱，唱歌又好听，我们都愿意成为你的朋友。太好了，我又有好多好多朋友了，我好开心啊！哇，小五，你恢复颜色了，好漂亮啊！唐三哥哥，小伙伴们，谢谢你们！我终于又恢复颜色和魔法能力了，我会和你们在一起，永远保护你们的。大家快给小五公主打扮。嗯，我们男生队打扮的公主一定比女生队漂亮。是啊，是啊。不过先打扮什么？啊啊啊！你们男生到底会不会打扮啊？当然是头发、头饰、衣服和鞋子。哦，小五，谢谢你当我们的模特，我们这就去找这些东西。我们回来了，我给小五找了一个黑色的长辫子。不要不要，还是我弄的金色长发好看。嗯，金色的确实更特别点。五六七，你们快把头发还给我。啊，冰公主，你跑到我们男生队干什么？哼，我给小雪买的假发，怎么在小五头上？快把头发还给我。啊，原来这是你的，对不起，我看见这个头发挂在外边很好看，就借来用用，这就还给你。哼，你们男生队根本就不会打扮，就等着认输吧。<笑>神气什么？我觉得刚才的黑色头发更好。好吧，那就给小五戴黑色的头发。小五的兔耳朵应该画上颜色，我觉得红色好看。停停停，红色太艳了，还是蓝色好看。不不不，蓝色不适合小五。我觉得粉色更好看。我觉得还是红色。好了，你们别争了，我喜欢粉色，就用粉色吧。太好了，还是我眼光好。哼，那我挑的鞋一定是最好看的。五六七，你怎么给小五穿男生的鞋啊？快换上这双，这是我妈妈最喜欢的鞋。看着也太老气了，还是换我这双吧。还是这双好看。老师来了。咦，老师你怎么不穿鞋啊？还不是因为你们把我的鞋拿走给小五穿上了。我正找我的鞋呢，老师，原来这双最漂亮的鞋是你的，我们这就还给你。不用了，你们的眼光不错，知道老师的鞋最漂亮，这双鞋就先借给你们吧，等比赛完了再还给我就好了。太好了，谢谢老师。你们继续，老师去女生队那边看看。接下来是公主裙，公主裙一定是我选的好，我给小五找的公主裙可漂亮了。嗯，是很好看。太过分了。你们谁把我给小雪新买的公主裙拿走了？快还给我！小强，这不是你买的吗？不、哦，不是的，我不好意思去买女生衣服，正好阳台晾着一套公主裙，我就借回来用用。对不起，比比东，这就还给你。这次就算了，不过你们还是放弃吧，什么都没准备，这次比赛你们一定输了。谁说的？我让妈妈帮我买了好几套公主裙呢，我这就给小五换上。那你们慢慢换，我回去打扮小雪了。先穿这套看看，这套颜色太淡了，这套样式不好看，这套太夸张了。还有最后一套公主裙，如果还不行，我就没办法了。嗯，这套很好看，我也觉得这套好看。那就这么决定了，我还给小五准备了一些装饰，我给他都戴上。这个蝴蝶结不好看，还是戴我的吧。嗯，这下就好看了。对了，我还给小五戴了条尾巴。嗯，五六七，我才不要戴尾巴。是啊，公主怎么能有尾巴？
，五六七你就胡闹。我觉得还是带白色的翅膀好看。可是公主为什么要带翅膀啊？天使公主吗？这是我们公主的特色，一定比女生队的公主漂亮。也不知道女生队那边打扮的怎么样，我去偷偷看看。哇，比比东尼给小雪准备的公主裙真好看。那是，不过差点就被男生队给偷走了。我给小雪准备的头发也被他们拿走了，他们根本就不会化妆，也不知道小五怎么想的要帮他们。是啊，等他们输了就要打扫一个月的卫生了。别说他们了，快看看还要给小雪带些什么装饰。给小雪带个皇冠吧，这样才是公主吗？这个皇冠太小气了，还是带这个吧。这个皇冠可是我爸爸送给我的，我一直都没舍得戴。嗯，好漂亮的皇冠。冰公主，你爸爸的眼光真好。小雪公主好漂亮，我们赢定了。你们高兴太早了，我们的公主可是特别的公主，比你们的公主漂亮。吹牛。不过我刚看到唐三买了一个特别好看的翅膀，咱们是不是也给小雪戴上？不用不用，我早就给小雪准备了美人鱼鱼尾。美人鱼可是最美丽的海洋公主。哇，太好看了，我们快去找老师评选吧。老师，老师，你看我们谁的公主最漂亮？你们的公主都很漂亮。老师，我们可是天使公主，我们的公主最特别了。我们的公主还是最美丽的美人鱼公主呢。老师，我们男生队的公主最好看了，快让女生队去打扫卫生吧。你胡说，你们的公主最难看，你们才要去打扫卫生呢。哎呀，好纠结呀，到底哪个队的公主好看，哪个队去打扫卫生呢？还是交给小伙伴们来做裁判吧。这个红色的蘑菇房子最好看，我进。嗯，我怎么进不去呀？八七，你身上的是等于号，只能和绿色蘑菇房子上的数字组成算式。你要进绿色蘑菇房子。好吧，我知道了。原来这么简单啊！只要能组成算式的，就是我的家。比比东，你的身上是减号，你进那个紫色的蘑菇房子，你的减号正好可以和房子上的数字组成算式，三减二等于一。就你话多，真是的，我当然知道我是紫色房子，谁要你来回答？真讨厌，我进。我我是加号，我可以和红色蘑菇房子上的数字组成算式，二加二等于四，我进。我是一，我是二，我是三，我进。怎么回事？昨天我都能进紫色房子啊，今天怎么进不去了？小五，我在问你呢。昨天你不是很会说吗？今天怎么不说话了？嗯，你在问我吗？我还以为你知道呢。今天我们身上的是汉字，所以我们要和房子上的字组成成语才能进去。那我就知道了，我的汉字是二，可以和红色房子上的字组成三心二意。我进。那我的房子是哪个呢？比比东，你看，伙伴们都在评论区发送千钧一发，你的是绿色房子，原来是千钧一发呀！我知道了，我进。我和紫色蘑菇房子上的字可以组成三人成虎，我也进。啊，怎么回事？我们的蘑菇房子被风吹走了？谁说的？我的绿色蘑菇房子还好好的呢。比比东，现在我们身上都没有指令了，这个房子应该是我们大家的。你瞎说，这个房子就是我的。比比东，舒精灵说过，我们要互相帮助，这个房子就让我们一起住吧。我才不要，拜拜。比比东，你快开门，让我们进去。别叫了，我已经睡着了。现在我说的都是梦话。阿七，我们去其他地方找找吧。这么大的风，待在这里太危险了。好吧。糟糕，下雨了！快看，前面有一个城堡，我们快进去。咦，舒精灵，你怎么会在这里？因为刮风和下雨都是我做的，你们的蘑菇房子也是我吹走的。你为什么要这样做？因为我想看看你们有没有做到我说的互相帮助。我已经看到了，比比东太自私了。现在我要惩罚他。黑暗之力。哎呀，我的房顶怎么被吹走了？谁来帮帮我呀？我不想淋雨啊！屏幕前的伙伴们，你们可千万别像比比东一样自私啊！要学会互相帮助。快跑啊！村里出现了好多怪物。五六七，你等等，什么怪物啊？唐三，村里出现了好多没嘴巴的怪物，快跑吧！我可不想没嘴巴。小五，咱们快去看看怎么回事。好的，唐三哥哥。咦，这些小动物都好奇怪啊！它们的嘴巴怎么都不见了？到底是谁这么坏，把小动物们的嘴巴都抢走了？小鸽子
，你的嘴巴是被谁抢走的？<笑>小五，小鸽子没有嘴巴也没法回答你啊，还是我来问吧。小鸽子，你能带我们去找那个抢走你嘴巴的人吗？太好了，快跟上小鸽子。小雪乖女儿，你快试试这个嘴巴好看不好看？五五五，这个不好看，那这个呢？五五五，这个也不行。乖女儿，你别哭。妈妈一定给你找到好看的嘴巴，你再试试这个，这是妈妈费了好大的劲才抢到的吸血鬼的嘴巴。五五五，好好好，吸血鬼的嘴巴也不好看，咱不要。妈妈这就去给你找别的嘴巴。比比东，果然是你在做坏事。唐三、小五，你们来捣什么乱？没看我正忙着呢。比比东，你为什么要抢小动物的嘴巴？别烦我，这些嘴巴你们都拿回去吧。我还要找别的好看的嘴巴呢。到底是怎么回事啊？我女儿的嘴巴不见了，我得给我女儿找最好看的嘴巴。啊、什么？小雪，你的嘴巴怎么不见了？五五五，小五，你是不是傻？我女儿没有嘴巴不能说话，不然我不早就能知道是谁抢走我女儿的嘴巴了，还用这么费事去找别的嘴巴吗？可是你这样抢别的小动物的嘴巴也是不对的。要不咱们去找小精灵问问吧？好吧，如果小精灵找不出来，你们就别拦着我去找嘴巴。小精,小精灵，快帮帮我们吧！小五比比东，你们怎么啦？小精灵，小雪的嘴巴不见了，你能查出是谁做的坏事吗？你们等等，我用魔镜看看是怎么回事。饮料真好喝。千仞雪，你为什么要往我们海洋扔垃圾？美人鱼。你有什么证据说是我扔的？我还说是你扔的呢。你你怎么能狡辩呢？我这叫有理走遍天下。你们美人鱼是不是都像你这么笨？我我才不笨呢。那我问你，四加四等于多少？等于八呀。那八加八等于多少？等于等于八加八减八又等于多少？等于等于等于什么啊？等于说你们美人鱼笨，你还不承认？这些计算题我们史莱克小镇的小伙伴们早都会算了。你。你你什么你也不知道你长嘴巴是干什么的，连话都说不清楚，太好笑了。<笑>千仞雪，你太过分了。我们美人鱼本来就不学习数学，但是我们会魔法。美人鱼魔法。呜呜呜！你在嘲笑我呀？我把你的嘴巴拿走，看你还怎么嘲笑别人。原来是美人鱼抢走了我女儿的嘴巴，我这就去收拾她。等等，比比东，这件事也有小雪的错。小五，你太过分了。小雪还是个孩子，怎么能怪他呢？比比东，嘲笑别人就是不对的，我们不能拿年龄当做犯错的借口。不过美人鱼这样做也不对，咱们一起去找美人鱼，把小雪的嘴巴要回来吧。美人鱼，你快出来！你们找我什么事？美人鱼，是不是你抢走了我女儿的嘴巴？是啊，谁让他扔垃圾不承认，还嘲笑我？美人鱼。小雪这样做是不对的，不过她已经得到教训了。没有嘴巴真的很可怜，你能把嘴巴还给她吗？还给她也可以，不过她要承认自己扔垃圾了，还要向我道歉。没问题，不过小雪没嘴巴没法说话，你能先还给她嘴巴吗？然后我们再一起回来道歉。好吧，小五、小精灵，我相信你们。美人鱼魔法，我把小雪的嘴巴还回去了，你们去找她吧。谢谢你，美人鱼。妈妈，你快看，我的嘴巴回来了！太好了，还是这个嘴巴好看。妈妈，你太厉害了，美人鱼都怕你。<笑>不是的，小雪，你的嘴巴能回来，是因为你需要向美人鱼承认错误才可。我我才没错呢。小雪，乱扔垃圾和嘲笑别人都是不对的。如果你连承认错误的勇气都没有，小伙伴们都会给你打零分的。那那好吧，美人鱼，对不起。我不该乱扔垃圾，还嘲笑你，小雪，我抢走你的嘴巴也不对，请你原谅。你们这么说，我怎么觉得我抢走小动物们的嘴巴好像也不对？本来就不对，小伙伴们抢东西、乱扔垃圾和嘲笑别人的行为都是不对的。好妈妈，我扔，我也不要你，我扔，我也不要，好妈妈，我扔。小精灵，我们都不要好妈妈，我们要坏妈妈。五六七，你们怎么都不要好妈妈啊？好妈妈管得太严了，我喜欢玩，我就要和坏妈妈一起。是啊，是啊，看来还是我这样的妈妈受欢迎。孩子们，快和妈妈回家吧。好妈妈
，如果没有孩子选你，你就要被剥夺妈妈称号了。难道真的没有孩子喜欢我吗？小精灵，你等等，对不起，我来晚了。小五，你怎么来的这么晚？其他小伙伴都选完妈妈回去了。对不起，小精灵，我脚受伤了，跑不快。傻孩子，脚受伤了，怎么不好好包扎一下？我给你看看。谢谢好妈妈。小五，你如果也和别的小伙伴一样选择坏妈妈，我可以帮你把她叫回来。不了，小精灵，我喜欢好妈妈，我要和好妈妈一起生活。太好了，终于有孩子喜欢我了。那好吧，希望你们能照顾好彼此。妈妈，陪我去公园玩吧。妈妈，我想去逛街。妈妈，妈妈，快帮我看看这道题怎么做。<笑>哎呀，这么多要求，我哪顾得过来？这样。给你们一人一部手机，自己去玩，我别来烦我。可是妈妈，我作业不会做，明天没法交作业啊！真笨，你不会告诉老师作业丢了吗？老师给我打电话，我会告诉他你已经做作业了。真的，妈妈你太好了。妈妈，我们也不想写作业了。好好，你们都不用写，快去玩手机吧。妈妈去打会麻将，一会儿回来给你们带吃的。妈妈你真好。嘿嘿嘿！哎呀，有点饿了。外面天都黑了，妈妈怎么还没回来啊？我也好饿啊！孩子们等着急了吧？妈妈打麻将忘了时间，不过妈妈给你们买了汉堡、可乐、辣条，还有好多零食。以后你们饿了就自己找零食吃。哇，都是我喜欢吃的零食。坏妈妈果然才是最好的妈妈。是啊，还好我们没想好妈妈当妈妈。小五，快来吃饭吧！妈妈，天太热了，我吃不下，我想吃雪糕。不行，小五，空腹吃雪糕，肚子会痛的。那那好吧，小五，这是银耳莲子粥，妈妈特意放凉了。现在天太热了，喝点粥能解暑开胃。妈妈，这个粥好好吃啊！小五，妈妈是不是太严格了？不是的，妈妈，我知道你是为我好。妈妈吃完饭，你能辅导我学习吗？我有些题不太会做。好啊，一会儿妈妈陪你学习。等作业做完了，咱们去公园散散心吧。真的，妈妈你太好了，我还以为你不会让我出去玩呢。同学们，把昨天的作业都交一下。小雪、五六七、小强，你们三个的作业呢？老师，我的作业丢了。啊你们三个的作业都丢了。对呀、啊，不信你可以问我妈妈。比比东妈妈、小雪他们三个都说作业丢了。是啊，老师，我昨天陪他们写完作业出去玩，结果作业都丢了。不过你放心，作业我都看过了，他们确实做作业了。那那好吧。对了，明天考试，记得晚上让他们好好复习功课。好好，我知道了，老师。现在上课。妈妈，妈妈，明天考试。快帮我们复习功课吧！妈妈着急出去打麻将，你们自己去玩手机吧。可是明天考试，我们考零分怎么办啊？放心，明天妈妈帮你们请假，你们不就不用考试了吗？妈妈，你太好了！咦<笑>，小五，今天怎么就你一个人来考试了？老师，小雪他们生病了，今天没法去学校考试了。啊、他们三个都生病了。对呀，我还要照顾他们。再见，这个比比东妈妈到底是怎么回事？不行，我得去她家看看。五六七，你快点来支援啊！来了来了，小雪五六七小强，你们不是生病了吗？啊、老师，好啊，你们竟然联合起来撒谎骗老师。你们妈妈呢？妈妈去打麻将了。小精灵，怎么啦？老师，你给小伙伴们找的妈妈，怎么每天就知道打麻将？不但不照顾孩子，还帮助孩子撒谎骗老师。什么？对不起，老师，我这就剥夺比比东妈妈的妈妈称号。还有你们三个，一人一天十张试卷，暑假不许放假。不要啊，老师，我们错了。是啊，都是坏妈妈害的。早知道就选好妈妈了。唐三，你是史莱克的王子，爷爷给你挑选了一个王妃。唐三哥哥，我们也给你挑选了一个王妃。什么？你们都给我挑选了王妃，在哪呢？他们都在外面呢。唐三。这是武魂殿的小雪公主，不但家世好，人更漂亮，适合做你的王妃。唐三哥哥，这是小五姐姐，她最善良可爱。是啊。
她是我们最喜欢的姐姐，我们希望她能成为你的王妃。”唐三，你来选择吧。可是我并不了解他们啊。没事的，唐三，他们会和我们一起生活一段时间，你们互相了解一下，再做出选择。好吧。我千仞雪可是武魂殿的公主，天生就是王妃，哪来的丑小五竟然敢跟我争？还有那两个破小孩，等我成了王妃，看我怎么收拾他们！大家慢点，食物还有很多。小妹妹，这是你的食物，谢谢你，小五姐姐。小五姐姐太善良了，竟然把首饰都卖了，买粮食帮助大家。嗯，这个小五真的不错。哼，不就是装善良吗？我也会。小五妹妹，你歇一会儿，我来帮你。好的，小雪姐姐。哎呀，太臭了！这些人都不洗澡吗？我要被熏吐了。抓紧发完了，我要回去洗澡。小五、小雪，明天我要去巡视王国，你们谁陪我去？我们要在家学习，也需要人陪。这么热的天，在外边风吹日晒的，我会被晒黑的。在家还能有机会和唐三哥哥一起。<笑>我学习最好了，我陪五六七和小强弟弟学习吧。好吧，那我陪爷爷外出。小雪姐姐，你看这道题怎么做啊？我哪会啊，这两个孩子太烦人了。等我成了王妃，一定把他们都赶出去。五六七，小强，我看你们学习很累了，要好好休息。我这有手机给你们玩吧。可是小五姐姐和唐三哥哥不让我们玩手机，他们又不在，你们听我的。小雪姐姐，你太好了，我们早就想完了。终于把他们打发走了，我现在就去找我的王子哥哥。爷爷，这是解暑的梨汤，你尝尝。小五，你还没休息啊？今天你一直照顾我走了那么远的路，太辛苦了。没事的，爷爷，我不累。今天太热了，我怕您中暑，喝点梨汤解解暑吧。不错，梨汤煮得很好。小五，你也好好休息吧。明天还要照顾五六七他们呢。嗯，我知道了，爷爷。五六七小强，快来吃饭吧。哇，小五姐姐，这都是你做的，闻着好香啊。是啊，小五姐姐，你手好巧啊。哼，这些有什么好吃的？你们看我给你们带回了什么？哇，汉堡、薯条、可乐，还有辣条，都是我们喜欢吃的。谢谢你，小雪姐姐。还好，今天逛街把吃剩下的汉堡都打包回来了。不然就让臭小五出风头了。可是五六七小强，这些食物吃多了对身体不好。什么不好？臭小五，你是不是不舍得给弟弟们花钱买吃的，就故意吓唬他们？五六七小强，你们听我的，随便吃，喜欢以后姐姐再给你们买。小雪姐姐，你太好了。不，不是这样的，我没有。<笑>小五太笨了。还有两个臭小子，等我成了王妃，我一分钱都不会给你们花，一定要把你们都赶出去。小五、小雪，你们在王宫里住了这么久了，是时候在你们两个之中选王妃了。爷爷、弟弟们，你们有什么意见吗？唐三，这次我觉得小五更适合当你的王妃。不对，唐三哥哥，我们更喜欢小雪姐姐。啊、你们的选择怎么都变了，这可怎么办？小伙伴们。小雪和小五到底谁才更适合当我的王妃？好难选啊！五六七，我在这。小五到。小强，我来了。小雪，哎，很好，都到齐了。老师在开会，你们先早读上自习。太好了，老师没发现小五他们迟到了。小五，你们要快点来学校啊！咦，五六七，怎么就你一个人呢？小五他们人呢？他们，他们。好啊，五六七，你竟然替他们答道！糟了，被老师发现了，都怪小五他们怎么还不来学校啊？老师，我错了，我以后再也不替他们答道了。这次先记下，等小五他们到学校了再算总账。老师，我来了。嗯，是小五来了吗？哇，竟然是会飞的船，好神奇呀、啊！小五，你还不快点下来？对不起，老师，我迟到了。小五。老师知道你是爱学习的好孩子，为什么会迟到？老师，我家搬到海岛上了，所以我很早就坐船出发了。船长爷爷，等我一下。小五，这么早就去学校啊？是啊，我想早点到学校。坐好了，我们出发了。
船长爷爷，船怎么不走了呀？小五，这条船的螺旋桨坏了，要等别的船过来救援咱们的船了。船长爷爷，都这么久了，怎么还没有船过来啊？我也不太清楚，难道我们偏离航道了？<笑>不要啊，我快迟到了，谁能帮帮我们啊？<笑>小五，你怎么哭了？美人鱼姐姐，我们的船坏了。可是我着急去学校，我不想上学迟到。小五，你别急，你到这条能飞的魔法船上吧，它速度很快的。太谢谢你了，美人鱼姐姐。这条魔法船速度真的很快，可是我家离得太远了，所以还是迟到了。原来是这样，这次不怪你，以后不能再迟到了。救命啊！刚才谁喊救命？老师，好像是小雪坐着纸飞机飞过去了，咱们快去看看。小雪，你没事吧？老师，我没事，就是刚才纸飞机速度太快了。嗯，这么快的纸飞机，你怎么还会迟到呢？老师，我家离得太远了，又碰到了大风，纸飞机真好玩，以后我还要坐纸飞机。哎呀，救命啊！我被风吹偏了方向，所以才迟到的。原来是这样。以后还是不要坐纸飞机，太危险了。太好了，终于糊弄过去了。以后不能再玩游戏，太晚了。小雪，你怎么还不起床啊？上学都要迟到了。糟了，昨天睡太晚了。妈妈，你帮我请假吧，不然我迟到一定会被老师批评的。你呀、啊，就知道玩游戏，不许请假。这是小精灵送我的纸飞机，速度很快，你坐着它上学应该还来得及。妈妈，你太好了。这节课就讲到这里。老师，对不起，我迟到了。小强，你你这是怎么出现的？老师，我爸爸送我一个可以打开时空之门的机器人 T 8 0 0主人，今天我送你上学吧。好啊 ，T 8 0 0你快打开我们学校的传送门吧。好的，主人，传送开始。啊？咦，这是哪？怎么全是熔岩啊？对不起，主人，定位错误，重新传送。哎呀，这也不是我们学校啊！<笑>好冷啊！你快点给我定位学校，再错我就把你退回去了。对不起，主人，这次一定不会错了。就这样，我传送了好多次才来到学校。看来你的机器人也不太靠谱。今天你们迟到都有原因，就不惩罚你们了，把你们昨天的作业都交一下，就可以下课了。糟了，昨天就顾着玩游戏忘写作业了，这可怎么办？有了，小雪，你的作业呢？老师，乘坐纸飞机遇到大风的时候，我的作业本从书包里掉出去找不到了。原来是这样，那算了。咦，不对呀、啊，为什么这么多人说你在撒谎呢？<笑>老师，他们冤枉我。我真的把作业写好了，不信你可以问比比东妈妈，妈妈一定会帮助我的。你们谁都不许再拆穿我的谎言了，不然我就叫比比东妈妈都给你们打零分。这到底是怎么回事？小雪究竟写没写作业呀、啊？我该相信谁呢？给小五哭泣表情魔法牌，谁让他每次得满分都那么开心？大笑表情魔法牌留给自己，我要每天都开开心心的。比比东总欺负人，我把睡觉表情魔法牌给他，让他明天上课时睡觉，老师一定会批评他的。最后这张愤怒表情魔法牌就给小强吧，他这个老好人，升起进来一定很好玩。<笑>同学们，公布昨天考试的得分，小五一百分。<笑>咦，小五你每次都是一百分，这次为什么哭啊？我我也不知道为什么。就是好伤心，小五，老师知道你对自己要求高，小伙伴们也都会向你学习的。今天老师特批你放假回家好好休息，调整调整心情。谢谢老师。小强， 9 5分。什么？我怎么能95分呢？太生气了，我不要这张试卷了。小强知道努力是好事，不过不能只知道发脾气，还要学会总结。这套试卷你拿回去再做一遍吧。我一定会得满分的，气死我了！比比东五十分，嗯，比比东、啊，怎么了，老师？
，你考不及格，还敢在课堂上睡觉？明天，比比东，老师，你这么想睡，去外边罚站睡。明天叫家长来学校。不要啊，老师，还不快出去！五六七，二十分。五六七，你怎么回事？考试得了最低分，还笑得这么开心。我我，糟了，早知道就不该把大笑表情留给自己了。还笑，你这是故意气我。去外边罚站时尽孝，明天写一万字的检讨。老师，我错了，今天我太倒霉了，小五却放了一天假，这次一定要把最好的魔法牌留给自己。这次是数字魔法牌，我要把一百分留给自己。这次考试我一定是一百分，给小五零分。给小强三十分，比比东还是五十分吧。这次老师一定会表扬我的。同学们，明天放假，老师布置一下明天的作业。小强做三十套试卷，比比东五十套试卷。<笑>老师不公平，凭什么我做这么多试卷啊？很公平啊，五六七一百套试卷。啊不要啊！为什么数字是作业数啊？还好五六七比我做的作业多多了。好了，放学吧。不对呀、啊，老师，为什么没给小五布置作业呀、啊？小五学习好，不用做作业。不行不行，这太不公平了。对对，我也不要有作业。大家的作业我都布置完了，就要按照我说的做。如果没完成作业，上学时直接把家长带来。这到底是怎么回事？老师怎么能这么不公平？太气人了！我可不能让比比东知道是我弄的数字，不然会被嘲笑的。哎，我还是去写作业吧，总算把作业写完了。这次我一定一定要把最好的魔法牌留给自己。哇，这次一定是礼物魔法牌，手机魔法牌我留下。这个零食大礼盒魔法牌给比比东吧，算是害他做了那么多作业的补偿。书本魔法牌给小五。不，不行，他最喜欢看书了。前两次都是他最好，这次不能让他再得意了。书本魔法卡给小强，这块糖给小五。明天我就有新手机玩了。老师好，你们等等，老师要检查书包。为什么？教室里有零食袋，你们一定有人偷偷带零食了。快打开书包。老师，我没有，你看。小强不错，书包里只有书本。快进教室吧。比比东，该你了。老师，我也没有、啊，还说没有，这么多零食，你是来上学的还是来吃东西的？不，不对呀、啊，我书包里什么时候多了这么多零食啊？这到底是怎么回事啊？糟了，难道是魔法牌的原因吗？这下惨了，还敢狡辩，零食没收，去写一万字的检讨，到底是谁陷害我？我太冤枉了。小五，打开你的书包吧。你。小五，你怎么也像比比东一样带零食了？老师，我没带零食啊。那这是什么？润喉糖。小五，你太懂事了，知道老师嗓子疼，还帮老师带润喉糖，你真是体贴的好孩子。快进教室吧。怎么会这样？五六七，还愣着干什么？快打开书包。老师，我我。快打开。手机。五六七，你竟然带手机来学校。你比比比东还过分，手机没收，现在回去叫家长。不要啊，老师，我错了，这是什么破魔法牌啊？气死我了！五六七，快把我的魔法牌还给我！小精灵，什么你的魔法牌？这是我捡到的，就是我的。五六七，捡到的东西要交还给施主，难道你还没在乱用魔法牌上得到教训吗？啊，怪不得每次都是我最倒霉，以后我再也不乱用捡到的东西了。